നമസ്കാരം പ്രേ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ബോസ് മലയാള സീസൺ ടൂവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനീഷാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നോമിനേഷനിൽ ഫുക്രു എന്തുകൊണ്ട് രേഷ്മയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരും ചേർന്നുള്ള ഒരു നോമിനേഷനായിരുന്നു തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പരസ്പര സമൂഹത്തോടെ എന്ന് ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞപ്പം ഫുക്രു ചോദിക്കുന്നു രേഷ്മയോട് രേഷ്മ നിന്നാൽ നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ നീ തിരിച്ചു കയറുമോ എന്നുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ രേഷ്മ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ ഫുക്രു പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കും ഉറപ്പില്ല കാരണം ഞാൻ നിന്നാലും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പണി കിട്ടും അല്ലെ നിനക്കാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത നീ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ നിന്നെ കയറ്റി വിടും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നീ കയറി പോരും എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫുക്രുവിന് ആ പേടി വന്നത് ഇത്രയും നാൾ ഫുക്രു ശാരീരിക ആക്രമണങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും എന്താ പറയുക സാറിൻ്റെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ പുല്ലു വിലയായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫുക്രു എവിടെ കൊണ്ടാണ് ഫുക്രുവിന് പേടി തട്ടിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ നായർ ഇന്നലെ ഔട്ടായി ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഔട്ടായത് മുതൽ ഫുക്രുവിന് ഡേഞ്ചർ മണത്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ താൻ എലിമിനേഷനിൽ വന്നാൽ രയ്സാറിൻ്റെ സപ്പോർട്ടാണ് വീണ ഔട്ടാകാൻ കാരണം രയ്സാറിനുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് അമൃതയും അഭിരാമിയും സുജോയും അലക്സാണ്ട്രയും സേഫ് ആയത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഫുക്രുവിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം തന്നോടുള്ള വെറുപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഫുക്രുവിന് ബുദ്ധിയുള്ള ഫുക്രുവിന് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എലിമിനേഷൻ നോമിനേഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഫുക്രു കാണിക്കാതിരുന്നത് അത് ഈ ആഴ്ച സേഫ് ആകുമെന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ആഴ്ചയും മിക്കവാറും തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫുക്രു നോമിനേഷനിൽ വരും എലിമിനേറ്റ് ആകാനുള്ള സാധ്യത ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മേളിലുണ്ട് ഫുക്രുവിനുള്ള ടിക്ടോക്സ് ഫോളോവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരും യാഥാർത്ഥ്യത്തോടും ശരിയോടും യോജിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് ശരിക്കും ശരിയുടെ ഭാഗത്താണ് മലയാളികളും മറ്റുള്ള ജനങ്ങളും കൂടുതൽ നിൽക്കുക എപ്പോഴും അപ്പം അനീതി അക്രമം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ഹെയ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ഫോളോവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അതിന് തിരുത്താനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഹോട്ടലിലൂടെ തിരുത്തുക കാണിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പം ആ ഒരു പേടി ഫുക്രുവിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫുക്രു ഇന്ന് വെല്ലുവിളികളൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാണ്ട് എന്ത് ചെയ്തത് രേഷ്മരാജനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഔട്ടാകും എന്ന് ഫുക്രുവിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് രേഷ്മരാജൻ നിന്നാലും രേഷ്മ ഔട്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷെ വെല്ലുവിളി എന്താണ് താൻ സേഫ് ആകുകയാണ് ആദ്യത്തെ തന്ത്രം എന്ന് ഫുക്രു തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുക്രുവിൻ്റെ വിശ്വാസം തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം ഒരുപാട് നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾ അതിനകത്ത് അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് നോമിനേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര കോമഡി ആയിരുന്നു ദേയുടെ ഒരു ദുരന്തം സീനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വരുന്ന